我用一块冰雕出了一条巨龙。这是目前最大的单体冰雕龙。现在去采冰。冬天的长春气温达到了零下二十多度，清晨的湖面尤其冷冽，绝对要全副武装，不然极容易冻伤。也正是因为这么冷，湖面上的冰层将近一米厚，采冰真的是一个力气活。这次要做的是一条非常巨大的冰龙，但是规划好的冰格最大的也只有一点五米，只能用于铺设底座。古代受限于人力有穷时，而现代之前没有做过类似的冰雕设计，所以我们这次做的这个冰龙很有可能是有史以来最大的单体冰龙。这条龙光前面的主体部分就有七点八米长，必须要单独切割出整体的巨型冰块。动用七十吨的起重机吊起来，即便是一整块冰，里面依然会有许多的细碎裂痕。冰块的这种特性也导致它的韧性和承重能力都极差，而且受限于自然冰层的厚度，我无法做出一整条盘旋的巨龙。于是我把三十米长的巨龙分成了四段，让它一部分藏于水下，这样水面的部分若隐若现，巨龙连而不断。留下了更多想象的空间。把整冰按图纸摆放在对应的位置后，就可以在上面描画出龙的形状了。这是我的老师，他并不如何跟我说技法，只是跟我说，我们早就知道了这冰块里有一条龙，现在只要把它挖出来就好。经过两天的努力，我们总算把龙头从冰块中掏出来了。接下来继续努力，刻龙身和龙尾。虽然我已经全副武装了，但是在零下二十多度的天气里，贴着冰块干上一天，还是非常的冷。我总算亲身体会到了什么叫北风吹在脸上如刀割一般。接下来就是继续完善冰龙的细节，用碎冰雕刻龙角龙须。<笑>雕刻这种精巧部件的时候，需要特别小心。不过，万一断了，我们也可以用水喷在断裂的地方。零下二十度，可以让水很快凝固，重新贴合起来。东北每年从十月开始，直到来年的三四月份，将近半年的时间都被冰雪覆盖，是古代用于流放的苦寒之地。但是苦难从来没有等同的绝望，对于不曾屈服的人来说，它就是你创造奇迹的垫脚石。所以，这里叫长春。纵使你冰封了这个世界，但是我却破开了坚冰，还用它造出了一个冰雪新天地。我想到了顾城的那首诗：“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它来寻找光明。”冰雕便是在苦寒之地盛放出来的花，它好像一条鲜活的生命，它仿佛是在与我对视的神明。
。这条冰龙是我和师傅的团队，前后花费十余天，耗资十几万雕刻而成的。然而十几天后，它就会随着气温回暖，冰雪消融。冰雕是注定会消失的艺术，美丽容易流逝，却是这座城市不屈和坚强的印记。